啊、二狗说：“是什么人在监视我家？”你先别急，我没有从他们的身上感受到恶意。不过他们的实力在这个位面应该算强的，是两个神王修为的存在。我操！神王强者，我们南宫家怎么会招惹到这种境界的存在？行了行了，不就是神王吗？在你师傅面前，神王算个锤子。既然没有恶意，那就先不用管这件事了。我们加快速度吧，六月之约马上就要开始了。师师尊，小姐什么时候回来？回家住。小姐说一个月之后就回来。好啊，终于回来了。一个月之后派人接小姐回家。家主，关于族内的事，做好你自己的事。是，家主。西都荒废之地是时候占领了，你们谁去？姐姐姐，我去吧。好久没有活动活动筋骨了。嗯，诸位爱卿可听说朱林王朝被南宫云墨的师尊覆灭的事情了？真的都听说了吗？这个消息还不是我们告诉你的。刚开始的时候你还不相信，现在确定情况了，你还来问我们知不知道？真的是一个憨批。那众位爱卿可有应对之法？臣等战无应对之法。哼、嗯，那我要你们有何用？陛下，臣有一计。哦，爱卿请说。我们派人把霍林城南宫家族的所有人抓过来，当做人质。这样一来，南宫云墨的师尊肯定会看在南宫云墨的面子上收手。接下来，我们就可以进行谈判了。哼，这就是你所说的计策。啊啊、匆匆说，任务时间太不够了。你给我闭嘴！明明是你自己的任务，为什么要让我背着你跑？<笑>姐姐姐，刚来荒废地区就碰见了你们，抱歉了，今天就先拿你们开心一下了。支线任务抵达深渊大森林已完成，此次任务无奖励，但是鉴于宿主太过辛苦，系统给一个安慰奖。<笑>他辛苦，你要不要听听你在说什么？<笑>快来吧，我倒要看看这次的奖励是什么没用的东西。恭喜宿主收到安慰奖，奖励为禁言抹布，将此物塞入想禁言的人嘴里，无视修为，三天之内被禁言的人不能用语言跟别人交流。这又是什么奇奇怪怪的东西啊？你们给我站住！嗯，刚才你们为什么特意要开我，而不是直接撞在我身上？是不是看不起我？这人傻逼吧？算了，反正今天本座是来占领荒废地区的，结果都一样，你们都会沦为我的玩物。搞了半天，原来是个路人反派，真是浪费斗爷的时间。姐姐姐，看到吧，人类们，无主的光辉照耀着我，你们将会受到无主的制裁，我就是无主的化身。来吧，豆爷刚刚完成任务，给你一个出手的机会。人类们，膜拜吧，这就是神圣的黑暗力量。豆爷，我没有这么多的时间陪你在这。停，人类，现在求饶还过早，无主是不会原谅你的。你现在做的应该是倾听无等的进化之音。嗯，进化之音，我也没听说过啊。你到底打不打？ o n l y you。个头啊你！一天到晚喔喔喔，有完没完啊？搞了半天，原来是个中二病。走了走了，该回雪灵王朝了。刚才那位老哥去哪里了？这么好的知音，我可不能失去了交朋友的好机会。嗯，这么短的时间就能跑出我的侦查范围，不愧是我的老哥。难道这就是无主的第一层考验吗？我一定会将这层考验给圆满完成的。恭迎前辈。嗯，林墨，你们家的护卫很专业啊，看见人凭空出现都不害怕。师尊，这两个护卫是上次被我吓着的那两个护卫，他们这样应该是被吓习惯了、啊，一次就吓习惯了。你们两个先去禀报一下我们回来了的消息，等会儿我们再进去。是，前辈。怎么，师尊？看来你也发现了啊，还真有人监视啊。算了，打个招呼吧。啊、只是一眼就看穿了我们的所在之处，怎么办？我们要不要下去？以我所见，还是先回去禀报小姐。嗯，这就走了，这速度也真是够快的啊！算了，我也并未从他们身上感受到敌意，我们先进去吧。族族长，有什么事？族长，前辈和云墨少爷回来了。快随我出去迎接，让厨房赶紧做饭，越多越好，把最好的食材都用上。李老头、刘老头，你们两个跑这么快干什么？我还没禀告小姐呢。李老、刘老，你们两个怎么全来了？不是让你们守护南宫家族吗？小姐，窦前辈他们回来了，回来就回来了，你们其中来一个人禀告不就好了？小姐，我们的行踪暴露了、啊，怎么会暴露？是不是南宫家族发生什么事了？刚才窦前辈回来之后，一眼就看出了我们的位置，还有那条狗，他也看出来了，而且还跟我们挥手。我操！
，连那条狗的实力都比我们要强。你们都退下吧，既然窦前辈已经回来了，那你们就不用再去南宫家族了。是，小姐。小姐这就是雪灵王朝的王都吗？果然是让人感觉到恶心。眼前这个反派到底有多贱，竟然说骂主角是给他的面子。嗯，刘云长老，看到那个老头了没？哦，窦前辈，需要我做点什么？哈哈哈哈姐姐姐，这就是你说的防守，他这点实力，连给老夫提鞋都不配。你就骂他就行了，放开了骂，出了事情不负责。哦，前辈，这样不好吧？我南宫家的家规有一条，就是要儒雅随和，小嘴要和抹了蜜一样甜。哈哈，小辈，你拉过来的小子比你还废物啊！让他赶紧滚蛋吧。不对，不能滚蛋，因为他今天也要死在这里。哟呵！哎呀，我操！这老头差不多一半都躺在棺材里面了，怎么这么黄？小贝，你敢骂我？希望等会儿还能像现在一样笑得出来。你马不死，谁能笑得出来？哎呦，小子，你知不知道祸不及家人？我说的是你的马，不是你的马。还有，你有马吗？无中生马，不可取哦，铁子。蝼蚁，你安敢如此？呦呦呦，他急了，他急了。刘云长老干得不错。本来准备让你们直接死的，但是现在我改主意了。我用这法宝将你们扔进封印在空间内，然后再慢慢的折磨你，让你们痛不欲生。不妙啊！这神皇的本命法宝太厉害了。小姐您快走，神皇强者哪怕是一缕威亚，都不是我等能够触及的存在。你这也太浪费时间了。这灵力都聚集多长时间了？小废物，你就别在这里逞强了。神皇的实力可不是你们这些废物可以想象得到的。磨磨唧唧的，还以为有多厉害呢。窦前辈这实力真是恐怖啊！难道已经达到那个境界了？窦窦前辈，请问您是十大神皇中的哪一位？卧槽，神皇前辈竟然是神皇强者，我哪一位都不是。那您怎么会轻易的就破坏了神皇的本命法宝呢？这问题是你该问的吗？啊、不上，竟然敢毁了本座的本命法宝，好大的胆子！老哥，你那招超级无敌爆炸的普通一拳实在是太厉害了，你简直就是我的偶像啊！上一边去哈，我不是你老哥，别乱认亲戚。好的，老哥，这位是我的师兄，多谢前辈出手相助。嗯、三魔门宗主吗？前辈，您是怎么知道的？这些不重要，重要的是接下来我要告诉你一件事，应该是前辈杀了我三魔门的几位长老吧？嗯，你怎么知道？猜出来的。不过没事，前辈，您杀的那几位长老杀得好，就算您不杀，我也会亲手杀了他。师兄，什么长老啊？就是宗门内有一个长老，趁我闭关的时候，用我的名义使唤他的狗腿子，然后去绑架牧哥的女儿，最后被前辈杀了。啊、竟然敢杀牧哥的女儿，真是吃了雄鸡豹子胆了。牧哥是谁啊,啊？你不知道他是谁？你那么生气干什么？这个畜生竟然敢破坏我！哎、你会不会聊天？第一句就说脏话，是不是因为你从小缺少父爱和母爱，才变成现在这样的喷喷气气？是神皇强者，快保护小姐！本体没来，只不过是利用空间的能力，小孩子的把戏而已。敢在我面前随便大喊大叫，你算什么东西？你是神皇中的哪一位异龙过来的？一把年纪了还装嫩，恶心不恶心？就你也配知道我的身份？反正我们神皇之间也好久没有进行切磋了，今天来比一比。你看我扎不扎你就完事了。打扰啊，再见。啊啊啊！不是说要打架吗？怎么突然就走了？还有一句，我不会放过你们的。再见再见。打个锤子，本命法宝被毁了，本体都受重伤了，这还打个锤子？老子只不过放个狠话而已。没想到你还真敢接，敢接就够牛逼的了。你还真敢打，铁，这头太铁了。本座今天算是长见识了。来人，参见主上。你们去收集他们的信息资料，然后再把魔殿圣子有两位，而且再次问世的消息散开到全世界。是，主上。啊啊啊！真是服了，这辈子没见过这么怂的人。老哥，你太猛了，简直就是吾等的先驱指导者啊！这就是神皇强者的恐怖之处吗？名字起得挺响，可惜并不是实至名归，太虚了。云墨，你好好修炼，很快就能达到这个等级。那我什么时候才能达到师尊的境界啊？你好好修炼，等到你修炼到一定程度之后，自己就知道了。狗前辈到底是什么狗啊？竟然连神皇都不放在眼里，这狗前辈有点深不可测啊。那是师兄，我的老哥和知己都是很强的，看着我的眼睛，看到了没？嗯。有一次我在睡觉的时候，在梦中无主突然传了我一套神的头术这方面的武技，所以我现在看人贼准。嗯，二狗，你看他的眼睛有什么特殊的吗？有一点很特殊
，哪里特殊了？他的黑眼圈是真深啊，就跟煤炭块直接将他眼上似的，你不会没看出来吧？起锅烧油，今天晚上吃红烧狗肉。爸，老哥还随身带锅的。前辈的修炼方式还真是特别呀、啊！你 T M 把随身带着锅叫修炼，难道修的是厨道？又来人了！我服了，怎么还没完没了了？我还想吃红烧狗肉呢！又来人了！参见小姐，前辈应该是我们家族的人。哦，这样啊，那就没什么事。那你倒是把我放下来啊！怎么办？再不说，以后就没多少机会了。嗯，魔修的气息。看来这位面对魔修的敌意不小。不错，我们就是魔修。嗯，猖狂！两个低修为的魔修竟然敢在我刘家面前公然出现，难道是觉得我们刘家好欺负，不敢灭了你们吗？这位前辈，晚辈并不是。你不用说了，魔修没有一个好东西，只要是魔修，那都该死。你安静点吧。怎么了，魏老头？我有什么说错了的地方吗？难道魔修不是人人得而诛之？如果不是当初的魔殿，我们的世界会成为现在这个样子？你放屁！当初还不是你们这些人嫉妒我魔殿的修炼速度和战斗能力，然后你们打着什么狂徒正义的称号，一直向我们魔修发起挑战和袭击。如果不是你们，会成为现在这样吗？魔念太深，当初。喂喂，一言不合就动手可不好啊！有高手。还不快向前辈道歉！哼、嗯，我堂堂神王强者，凭什么向他道歉？你是不是疯了？你不用道歉了，问你们几个问题，你们回答就好。要不是看在刘子熙的面子，窦爷现在就灭了。前辈，您请问，你们为什么对魔修的敌意这么大？这位所谓的前辈，魔修乃是世界公敌，像你这样的武者应该跟我们一样，亲手动手铲除任何魔修，因为我们为的是整个世界，让这个世界再也不被魔修给玷污。不要再说了，我要忍不住了。你别说废话，我来为前辈解释。我看你小子是在挑战人类的生存极限啊！窦前辈，其实是这样的，当年魔殿的整体实力如日中天，魔殿殿主的实力更是深不可测。经过魏老的一番讲述后，窦却了解了事情的经过。各大顶尖势力也进行了除魔计划，最终决定颁布除魔令。只要是遇到了昔日魔殿的弟子或者长老，任何人看到都要进行追杀。所以这就是为什么现在的武者统一对魔修敌视的原因。哦，原来是这样啊！既然知道了，那就赶紧杀了这两个魔修吧。方四，怎么和前辈说话呢？我给了你好几次机会，你不知道珍惜。这位前辈，你可知我们家是什么势力？好好说话不行吗？非要这么趾高气扬，喜欢威胁人是吗？我今天就把你们杀了，然后让我看看你们背后的人敢不敢来找我报仇。哦，老哥，这是生气了吧？嗯，生气了。我认识他这么久，这还是第一次看见他这么生气。我也是第一次见师尊这么生气。怎么？你有什么想说的？哼、嗯，前辈，你救了魔修，这样可是与魔修为伍。与魔修为伍，就是与世界为敌。你可想好后果了？你以为本座会怕与世界为敌？霸气，太霸气了！谷主啊，这就是你为我做的安排吗？实在是太感谢你了。行了行了，就一个低等小位面，一个念头就没了，这算个什么敌？位面？什么位面？钱。前辈，此人是我们小姐的贴身侍女，心地很是善良，希望前辈能饶她一命。算了，看在你们小姐面子上，放你一马。多谢前辈，小姐，我们回去吧。等等，我还有些事要说。你，你说，终于准备把自己身份说出来了吗？小姐终于要说这件事了。这个声音，卧槽，原来是你的你的。云墨哥哥，窦前辈还有刘云叔叔，好久不见。嗯，好久不见。云墨哥哥，我不是故意瞒着你的，你听我解释。为了他就是南宫云墨，对他就是。除了他，世界上还真没有几个人能让小姐慌神乱心。这小子真行啊，一句话都没说，我家小姐就成这样了。这要以后嫁过去了还得了？嗯，这就是云墨那小子的未婚妻。是啊，变化可真大呀！来了来了，常见剧情出现了，确实是常见剧情。退婚留主角的事情太多了，太麻烦。没事的，子熙，我只是没想到你背后的势力这么庞大。真的吗，云墨哥哥？这是怎么了？对不起啊，各位，我师弟涉世未深，师傅从来没有教过他这些东西，所以见到这种场面难免有些激动。抱歉啊，各位，你们继续，继续，继续，我们这不是在拍戏啊，喂，当然是真的，我可从来没有骗过你。卧槽，这小子这么勇，小情侣之间这种动作难道不正常？正常，正常。这是单身多久了？不会活这么大年纪，连女孩子的手都没有牵过吧？你单身多久了？高的你很有经验似的。你能别往我身上扯吗？你看看，你看看，你徒弟都有媳妇儿了，你呢，还是一个人，活得累不累啊？
。子熙，把你的真实身份告诉我吧。我其实就是东离大陆六大隐士家族之一刘家的长女刘子熙。东离大陆刘家，怎么可能是东离大陆刘家？原来是这样。云墨哥哥，你不惊讶？惊讶？当然惊讶。以前的话肯定会惊讶，但是跟着师尊在一起，大场面是再见太多了，就不会惊讶了。毕竟我现在连神都见过，神皇和隐士家族确实还不足够能让我感到惊讶。对不起啊，刘云舒，瞒了你们这么久，其实我的记忆也是刚恢复没多久。子熙，我想知道的是，雪灵王朝的刘家你该怎么办？父亲和爷爷他们早就已经被接回家族了，虽然他们不是我的亲生父亲和亲爷爷，但是在我内心的地位却是别人不可撼动的。妮子，刚才的出手真是很抱歉，因为我实在是忍不住了。没事，前辈，反正他们也活不长了。好了，既然各自的事情都解决了，那咱们就各回各家，各找个妈吧。那我们就先走了。窦前辈、狗前辈、刘云舒，还有云墨哥哥，再见。嗯，路上小心啊。还有，如果有人问怎么少了几个长老的话，就直接说是我杀的就行。如果有不服气的，可以亲自来找我打。前辈，请放心，我一定会处理好这件事的。子熙，再见。前辈、狗前辈、南宫兄弟，还有云墨小哥，我们也告辞了，再见。老哥，知己们，再见了。无主的光辉会庇佑着你们的。你走，我们很高兴。但是你主光辉的庇护还是收回去吧，我们觉得瘆得慌。人都走了，接下来我们去哪里呀、啊？小轩轩，我现在还有什么任务没做吗？系统任务：寻找第二名弟子，要求本位面天赋最强的人。哟、啊、呵，小兔崽子还没死呢。是玄宇三道，这小子得罪大人物了。这三个人怎么会出现这小城里？听说因为最近的两人一口组合太过于嚣张，并且完全不把他们放在眼里，严重违反了道上规矩，所以现在他们是来找那两人一口组合报仇的。你们不死，我怎么可能会死？哼、嗯，嘴巴倒是挺硬的，可是你这实力与嘴巴不成正比啊！哦，你以前经常带在身边的那个小女孩呢？怎么突然就消失了？不会是被人杀了吧？不许你说我妹妹！怎么了？是不是说不出话来了？是不是很难受？我等会儿就让你体验一下窒息而死的感觉。丁触发主线分流任务，收眼前少年为亲传弟子，成功奖励五。这就是我的第二名弟子，本位面天赋最强的人，毁命。钱、啊，多谢前辈。你可愿意做我亲传弟子？我操，这是真的吗？玄宇三道竟然全部都被这位前辈给消灭了，我是不是在做梦啊？这三位可是圣王修为，竟然连反抗的机会都没有。刚才这位前辈好像说要收这小子为弟子，不会吧？前辈肯定说错了，他怎么会收一个天生血脉的人为弟子？你怎么不说话？真真的吗？前辈，算了吧，我是天生绝脉，注定无法修炼的。嗯，小轩轩，你不是说他的天赋很高吗？天生绝脉是什么意思？真是越惨越牛逼，妹妹丢了，自己受人侮辱，再加上天生绝脉，这不想当主角都难。哦，你到底想不想变强，然后去寻找你的妹妹？妹妹，回忆杀就是强，简直就是主角克星，而且还是他妹妹顶用。一提妹妹，这俩字情绪都变得火爆。再给你最后一次机会，你要不要做本座弟子？我算了，我是柠檬精，一个超级强的绝世大佬，竟然收一个绝脉的废物做亲传弟子，这不就是浪费资源吗？为什么前辈不收我做弟子，偏偏要收那个绝脉的废物做亲传弟子？做要做，请前辈收我为弟子。本座名为斗缺，今日就收你为亲传二弟子。稍后会传你功法和武器，他是你师兄，也是本座的亲传大弟，你们两个以后相互扶持就好。张师哥见过师兄，张师弟你好，以后有什么事尽管叫我，同门之间不要那么客气。这是二狗，狗如其名，他很爱，你把他当成一条狗就好了，对他不用那么客气。你能不能有点素质？啊、师弟，这是二狗叔，你以后跟他叫二狗叔就可以了。还有。师尊和二狗叔打架很正常，一天打十次，并且每天都这样。斗缺，你敢不敢撒手？别用揪我尾巴这种卑鄙手段。你也好不到哪去，把你的狗皮子给斗爷拿走。这这两位前辈的打法怎么和街上的扑皮互殴一样？系统，找几本适合师哥的武器和功。姓名张世哥，性别男，天赋天生绝脉，没有天赋，智力现属宿主智力，为宿主亲传二弟子，体质天生绝脉体质，肉身同段第一人。张师哥，谁叫张师哥？师尊，就是他们抓走了我妹妹。又是这股气息，他们是上次那个神皇的人。嗯，你是何人？蝼蚁。蝼蚁。
，师尊这么强，这可是灵圣级别的强者。呵呵，两个灵圣，你们的主子好大的手笔。你是谁？我魔殿半神，你需要多管闲事。大家快跑！是魔殿的人，魔殿的人怎么还敢光明正大的出现？魔殿不是已经被顶尖势力给灭门了吗？那只是魔殿殿主那个老魔头死了，魔殿还有其他的魔头逃了出来，他们现在都在找机会向那些顶尖势力报仇呢。原来是魔殿，我妹妹突然的消失，应该也跟他有关系。我给你三秒时间，赶快回答，不然的话我就用强制性的手段。阁下，我可是魔殿的人，你虽然实力强悍，可是面对魔殿，你也只是星空中的一颗小星星，随时都能灭无。年龄，神拳。说，你们是来干什么的？我们受到上级命令，来西周强行带走后部圣女的哥哥张世哥。你在干什么？你不知道泄露这件事情的后果吗？果然是魔殿的人带走了我妹妹。是谁派你来这里的？魔殿内部人员说人名，我也知道是内部人员。我们只是魔殿外部成员，内部成员的名字我们不够资格知道。我们一般情况下都是魔殿内部成员颁发任务，对魔殿贡献多的话，有机会进入魔殿内部，成为他们一员。你不要再说了，你再这样说下去的话，我们回去的话就死定了。这是心灵操控，你能解的话，我就不用活了。这种迷惑人心的禁忌之术，你都敢使用？难道你也是魔殿的人？对。魔殿的位置在哪？我们外部成员没资格知道魔殿位置，只有内部成员才知道，而且内部成员一般不会轻易现身。哦，好吧，谢谢你们了。前辈是要放过我们的。我可不是圣女，你们一开始就准备杀我，你以为我会放过你们？接下来我们去哪？休息一晚，顺便传师哥几门功法和武技。明天一早我们就去找吴莫雨，这才没几天时间，他们两个应该走得不远。我们明天追的话，肯定能追上。希望他们知道现在的魔殿位置。师哥，我问你，你妹妹是不是不是你亲妹妹？嗯，这家伙又想干什么？师尊，您真的是神啊！没想到刚见我一面就知道我的身世了。啊、喵喵喵、啊，你不是狗吗？为什么要学猫叫、啊？老子说了多少遍了，我是狼，小子，你看好了，我才是神。系统功法和武技找好了吗？潜水了这么长时间，终于轮到我上场装逼了吗？功法上清密道诀，来自神秘的系统，大能呕心沥血制作而成，适合天生绝脉的人修炼，可以让无法吸收灵力的人吸收灵力。武技超级赛亚人，来自次元，七龙珠次元，等级不在一个次元，平不平定都一样，反正贼牛逼，练就完事了。我操，连七龙珠的功法都给弄过来了。你管是从哪里来的武技，强就完事了。这门武技看起来很帅的样子，我可以修炼吗？你可以修炼，但是你最好不要用。嗯，为什么？你是傻子吗？这门功法修炼起来需要暴气，你一暴气这个位面就完犊子了。所以说，你如果想让这个次元消失的话，你就用吧。呃，实力太强也不是我的错呀，我也想打怪升级，我也想被别人各种记仇，我也想使用炫酷武技啊。可是实力它不允许啊，我太强了，想死都难。哎，重生成为最强者的生活就是这么枯燥乏味。嗯，你在那傻笑什么呢？不是说要去找吴莫勇他们吗？哦，对了，但是我不知道他们的具体位置，没有办法使用瞬间移动啊。你可以随机瞬移啊，随机瞬移什么意思？就是随机挑个地点，然后瞬间移动，随机地点就是随机抽的，完全随意，说不定会传到什么地方呢？可能是大海里，也可能是岩浆里，也可能是粪坑里。嗯、好了，我听完了，麻烦你去旁边死一死。<笑>二狗，你在路上注意点吴莫勇他们的气息。你一发现他们的话，我就直接开顺移过去。师兄，我们为什么要一直赶路啊？因为我们要赶紧赶回宗门，然后闭关修炼。时间已经由不得我们再拖下去了。那为什么我们不请求窦前辈或者狗前辈直接带我们顺移过去啊？对于这个请求，窦前辈和狗前辈他们肯定会帮我们的。你说的对，走，回头飞，我们去找窦前辈他们。参见小姐，恭迎小姐小姐回族。谢谢大家都来迎接我，非常感谢。我的宝贝女儿，可想父亲了。参见家主。嘿嘿嘿，这么长时间不见面了，我的宝贝女儿一定想死我了吧？哼，我不想。子熙，你终于回来了，我快担心死你了。母亲，我也好想你。嗯？怎么了，大长老？家主，跟小姐一起回来的人数不对呀、啊。